வணக்கம் இந்த கொரோனா இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்க டைமில் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறத பார்ப்போம் யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்களே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்களால் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் லாக்டவுன் ஆகிட்டீங்க இன்டர்நெட் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ யார் வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஈவன் இந்தியாவில் இருக்கவங்க கூட உங்களுக்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்புறம் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் தேவை ஒன்று வந்து உங்களோட பாஸ்போர்ட் காப்பி அதாவது உங்களோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் தேவை அப்புறம் விசா காப்பி விசா நம்பர் தேவை இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்து கூட நீங்கள் புக் ப ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற வெப்சைட் அட்ரெஸ் இங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு வெப்சைட் அட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் டாட் ஓஆர்ஜி நாங்கள் அந்த யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து அப்டேட் டைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் இருக்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கிற இந்தியன் எம்பசிக்குள்ள வெப்சைட்டில் போயும் அவங்களோட இதுலேயும் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யூஏஇ துபாயில் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான வெப்சைட் அட்ரஸ் சிஜிஐ துபாய் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கூகுள் பேஜ் போங்க கூகுள் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் போயிட்டு நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் டாட் ஓஆர்ஜி அது கீழே வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் டாட் ஓஆர்ஜி அந்த இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க இந்தியாவுக்கு போகணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் இந்த இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் இப்போ வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ மகாராஷ்டிரா இருக்கீங்க தமிழ்நாடு வரணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த க்ரீன் இதை புக் பண்ணுங்கள் இப்போ வேறு ஆட்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க நீங்கள் திருப்பி உங்கள் ஸ்டேட்டுக்கே போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் இதை புக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ப்ளூ கலர் இதை புக் பண்ணி புக் பண்ணுவோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ப்ரொசீட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சர் நேம் மோஸ்ட்லி வந்து உங்கள் அப்பாவோட பேர் இருக்கும் பாஸ்போர்ட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உங்களோட பேர் எக்ஸாக்டாக பாஸ்போர்ட்டில் இருக்க மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மேல் ஃபீமேல் எதுவோ அது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஏஜ் அதையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் யாராவது நீங்கள் வந்து இப்போ கூட சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த பேஜ்லேயே கீழே இருக்கும் அதை அப்புறமா பார்ப்போம் உங்கள் பாஸ்போர்ட் நம்பர் அதை டைப் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக பாஸ்போர்ட் நம்பரும் விசா நம்பரும் கரெக்டாக கொடுங்க ஏன்னா இது மேபி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது அந்த இதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் போய் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது மாதிரி ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கிளிச் எக்ஸ்பீரியர் ஆகும் போது கடை கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த நாட்டிலேருந்து வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேபி ஃபார் துபாய் அந்த யுனைடட் அதாவது மேபி கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்காக என்ன விஷயமா அங்கே இருக்கீங்க இப்போ டூரிஸ்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா டூரிஸம்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளிக் பண்ணி உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசாவோட நம்பர் எங்கே கிளிக் என்னவாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டூரிஸம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு விசா வச்சுருப்பீங்க ஓகே மேபி விசிட் விசா வச்சுருங்க விசிட் விசான்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் விசிட் விசா நம்பர் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் விசிட் விசா நம்பர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கரெக்டாக பார்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்த்து டைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுவும் வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது டிக்கெட் பண்ணும்போது இது மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டான விசா நம்பர் அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து விசா எப்போ முடிய போகுது மேபி ஒன் மந்த் கிழிச்சு முடியலாம் இல்லை டூ மந்த்ஸ் கிழிச்சு முடியலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து எப்போ ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இந்த மாதம் ஒரு இருபதாம் தேதி போல் ட்ராவல் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இருபதாம் தேதியும் கொடுங்க ஸோ எதுக்காக போகிறீங்க அப்படிங்கிறதும் மென்ஷன் பண்ணுங்க மேபி லாஸ் ஆஃப் ஜாப் வேலை போயிடுச்சு இல்லைனா டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைனா ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக போகிறீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட அட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் வந்து எந்த ஃப்ளைட்டு எங்கேருந்து கிளம்புறீங
நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸை வந்து கிளியராக கொடுத்துருங்க டீட்டெயிலாக கொடுங்க நாங்கள் ஒரு பர்பஸாக சிம்பிளாக டைப் பண்ணுறேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து அங்கே எந்த சிட்டியில் இருக்கீங்களோ அதையும் டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து கொடுக்குற டீட்டெயில் வந்து ரொம்ப கரெக்டாகவும் ரொம்ப ப்ரிசைஸாகவும் கொடுங்க ஏன்னா இது தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த இஷ்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் போயிட்டுருக்கு இப்போது ட்ராவல்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து டிக்கெட் கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் நீங்கள் உங்களோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கூட கேட்குறாங்க அதையும் கொடுத்துருங்க அதையும் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எல்லா கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் வந்து கரெக்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் நம்பர் அதையும் வந்து கரெக்டாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்க உங்கள் பின்கோடு வீட்டு நம்பர் எந்த தாலுக்காவில் இருக்கீங்க எந்த கிராமம் பேர் இது எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக கொடுங்க ஏன்னா அவங்க வந்து மேபி வந்து இப்போ வந்து குவாரண்டைன் கேம்ப் வந்து மேபி ஒரு இடத்துல அமைக்கலாம் இல்லைனா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒரு இடத்துல அமைக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து எதுவாக அது கரெக்டாக நீங்கள் எங்கே போகணும்னு கரெக்டாக முடிவு பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கட்டும் பின்கோட் நம்பர் மறக்காமல் கொடுங்க உங்கள் உங்கள் ஊர் பேர் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த டீட்டெயிலாம் ஏன் கேட்குறாங்கன்னா அவங்க இதை வச்சு தான் அவங்க டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்புறம் உங்கள் இந்தியா நம்பர் கொடுத்துருக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது ஸ்பெஷல் நீடு உங்கள் வயசானவங்க இல்லை ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருக்கீங்க இல்லைனா எதாவது குழந்தைய கூட கூப்பிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டாக இருந்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அப்படின்னு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொரோனா டெஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ நீங்கள் துபாயில் இருக்கீங்க பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டை வந்து இந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணுங்கள் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் நெகட்டிவ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இல்லைன்னு மென்ஷன் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி உங்கள் கூட வரவங்க யாராவது டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இதில் அட்டாச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இல்லைன்னு மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு எதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வேறு எதாவது இருக்குது நீங்கள் ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைனா டயபட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு ரூம் டாய்லெட் வச்சு ஒரு ரூம் தனியாக தங்கிறதுக்கு இடம் இருந்தால் எஸ்ன்னு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இதுதான் நீங்கள் இப்போ கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுற இடத்துல தங்கணும்னு ஆசைப்படலாம் இல்லைனா ஹோட்டலில் தங்கலாம் இது மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அது எதுன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸை திருப்பி கொடுங்க இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐஎம் நாட் ரோபோட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இது ரிஜிஸ்டர் ஆகிரும் ஒரு ப்ரீவியூ பேஜ் வரும் இதில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த ப்ளாக்கு ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு உங்கள் பேர் எல்லாமே வந்துடும் அப்புறம் இந்த நம்பர் ஒன்று வரும் இந்த நம்பரை கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இருக்க கண்ட்ரியில் இருக்க எம்பசியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யூஏஇயில் இருந்தீங்கன்னா சிஜிஐ டுபாயின் டைப் பண்ணுங்கள் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் சிஜிஐ டுபாய் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்பசியோட இது ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோடனே கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன்ஸ் யாரெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அதோடய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வரும் ஸோ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க துபாய் அபுதாபி அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேர் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் உங்கள் பேரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து அதை வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் டேட்டு மந்த் இயர் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கட்டும் அதை கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல் கேட்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்கள் பாஸ்போர்ட் நம்பர் அதை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி நீங்கள் எது நீங்கள் எதுக்காக போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை கேன்சலேஷன் ஆகி போகிறீங்களா இல்லை விசா எக்ஸ்பைரி ஆகி போகிறீங்களா இல்லை
உங்கள் சிட்டி தஞ்சாவூர் திருச்சி அந்த மாதிரி அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்கள் ஃபுல் அட்ரெஸ் இந்தியாவில் வந்து அது எங்கே போய் நீங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க உங்களோட அட்ரெஸ்ஸு அதை வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக டைப் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைல் நம்பர் இங்கே யூஏயில் வச்சுருக்க மொபைல் நம்பர் அப்புறம் இந்தியாவில் ஒரு மொபைல் நம்பர் அப்புறம் வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி அப்புறம் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் விசாவில் இருக்கீங்களோ அந்த விசா அப்புறம் நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் இந்தியாவில் எதுன்னு பாருங்கள் திருச்சினா திருச்சி கொடுங்க சென்னைனா சென்னைன்னு கொடுங்க டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ்னு கொடுங்க இல்லைன்னா நோனு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த நம்பரை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் இதாக ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்